गैलेक्सी M40 Vivo का Z1 Pro और Moto One Vision ये तीनों फोन्स मार्केट में आने के बाद मार्केट में भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है क्योंकि गाइज ये तीनों ही फोन्स आते हैं 20,000 के नीचे और इन तीनों ही फोन्स में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है और 20,000 के नीचे इन तीनों फोन के अलावा कोई भी फोन में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता तो गाइज आप लोगों में से मन में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होगा कि अगर इन तीनों फोन्स में लिया जाए तो कौन सा फोन लिया जाए और इन तीनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंस है तो so, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये सब डिटेल में डिस्कस किया जाए कि इन तीनों फोन्स में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और इन तीनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंस है सब कुछ मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा सो गज विदाउट एनी फिट डू लेट गिट एड राइज अगर बात कर ले इन तीनों ही फोन्स के बिल्ड और डिजाइन के बारे में तो इधर आपको गैलेक्सी M40 में पीछे की तरफ आपको एक पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिल जाता है एक ग्लॉसी फिनिश के साथ और अगर इधर आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है यानी इसमें आपको प्लास्टिक मिलता है कोई भी ग्लास नहीं लेकिन आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है ग्लास की तरफ भी लेकिन गाइज ये ज़्यादा आपको प्रीमियम फील नहीं देगा और गाइज अगर बात कर ले इसके डिज़ाइन के बारे में तो इसमें आपको पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल रहा है और उसके नीचे आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी इधर आपको देखने को मिल रहा है और गाइज अगर बात कर ले वीवो का जेड वन प्रो की तो इधर भी आपको एक पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल रहा है पीछे की तरफ जो कि ग्रेडियंट फिनिश के साथ आता है और गाइस इधर भी आपको ट्रिपल कैमरा का ही सेटअप मिल रहा है और उसके नीचे आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है सो गैस अगर बात कर ले मोटो वन विजन की तो ये फोन इन तीनों ही फोन्स में सबसे ज्यादा प्रीमियम है क्योंकि इसमें आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है जो कि इन दोनों फोन्स में नहीं है और गैस इधर आपको डिजाइन के मामले में भी आ, मतलब थोड़ा सा चेंज दिखेगा क्योंकि इधर आपको डुएल कैमरा का सेटअप मिल रहा है ऊपर की तरफ और उसके नीचे आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है जिसमें आपको मोटरोला का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है गाइज सो गैस बिल्ड क्वालिटी के मामले में नो डाउट यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रीमियम और सबसे ज्यादा अच्छा मोटो वन विजन ही होगा और डिजाइन के मामले में यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पर वीवो का जेड वन प्रो और गैलेक्सी एम फोर्टी भी अच्छा है लेकिन इन दोनों फोन से कमी है गाइज अगर बात कर ले इन तीनों ही फोन के डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले में आपको इन तीनों फोन में सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगे क्योंकि गाइज इन तीनों ही फोन में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है जो की इन तीनों ही फोन का की फीचर है तो so, सबसे पहले शुरू करते हैं गैलेक्सी M40 से तो इधर आपको एक 6.4 पॉइंट फोर इंचेस का फुल एच डी प्लस टी एफ टी पैनल देखने को मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले के साथ और गैस इसमें आपको बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं और गैस डिस्प्ले का क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अच्छा है लेकिन यहाँ पर टी एफ टी डिस्प्ले है इससे आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है गैस अगर बात कर ले वीवो के जेड वन प्रो की तो उधर भी आपको 6.53 पॉइंट इंचेस का एक फुल एच डी प्लस आईपीएस पैनल इसमें आपको देखने को मिलता है और इसमें भी आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है और नो डाउट भाई यहाँ पर भी आपको बेजल्स थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं और गैस अगर बात कर ले मोटो वन विजन की तो उधर भी आपको एक सिक्स पॉइंट का फुल एच प्लस आई पैनल देखने को मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है लेकिन जो पंच होल डिस्प्ले है मतलब उसका जो होल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लगा मुझे और बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे है लेकिन गैस इन तीनों फोन में सबसे जो अलग है मोटो वन विजन में ये फोन आता है ट्वेंटी वन इंस टू नाइन के एस्पेक्ट रेशियो के साथ जो कि इंडिया में पहला ऐसा फोन है जो कि ट्वेंटी वन इंस टू नाइन एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है जो कि एक सिनेमैटिक व्यू आपको देता है सो गैस अभी आपको ठीक करना है कि आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद आएगा तो ये पूरा आपके ऊपर है गाइज अगर बात कर लें इन तीनों ही फोन के प्रोसेसर के बारे में तो गैस यहाँ पर अगर सबसे पहले शुरू करें गैलेक्सी एम से तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का सिक्स देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा एंड पावरफुल प्रोसेसर है ये प्रोसेसर हमने देखा है रेडमी की नोट सेवन प्रो में तो भाई प्रोसेसर नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है भाई अगर बात कर ले वीवो का जेड प्रो की तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का सेवन ट्वेल्व प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इन तीनों ही फोन्स में सबसे पावरफुल प्रोसेसर तो यही है और गाइज आपको मतलब बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और शायद से इंडिया में ये पहला ऐसा फोन है जो कि स्नैपड्रैगन सेवन के साथ आ रहा है गाइज अगर बात कर ले मोटो वन विजन की तो इधर आपको सबसे कम पावरफुल यानी एक्जिनोज का 9609 का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर सबसे आगे यहाँ पर वीवो का जेड वन प्रो है उसके बाद गैलेक्सी एम फोर्टी और उसके सबसे नीचे आता है मोटो वन विजन गाइज अगर बात कर ले इन तीनों ही फोन के कैमराज के बारे में तो इधर आपको गैलेक्सी M40 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि मेन सेंसर है वो है थर्टी टू
तेजरा का जो प्राइमरी सेंसर है वो है 16 मेगापिक्सल का एक जो सेकेंडरी सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाता है और गाइस अगर बात कर ले फ्रंट कैमरे के बारे में तो इधर आपको एक पैसिव 32 मेगापिक्सल का कैमरा इधर आपको देखने को मिल जाता है कि आपके सेल्फीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है गाइस अगर बात कर ले यहां पर मोटो 1 विजन की तो इधर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है जबकि उन दोनों फोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा था इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का Samsung का ISOCELL GM1 सेंसर है जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर ये नहीं है ओरिजिनल ये 12 मेगापिक्सल का सेंसर है सिर्फ मार्केटिंग टर्म है 12 मेगापिक्सल का ये चार फोटो खींचता है उसके बाद उसको मर्ज करके आपको एक 48 मेगापिक्सल का पिक्चर देता है और 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है और गाइस अगर बात कर ले इसके फ्रंट कैमरे के बारे में तो इधर आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर भी देखने को मिल जाता है गाइस गाइस अगर बात करें इन तीनों ही फोन्स के बैटरीज के बारे में तो इधर आपको Galaxy M40 में 3500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और अगर Z1 Pro की बारे में बात कर मोबाइल के हिसाब से और गाइस अगर बात कर ले वन विजन की यानी मोटो वन विजन की तो जो आपको एक 3500 इमेज का यानी 3500 इमेज का बैटरी इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है और गाइस सबसे अच्छी चीज है इन तीनों ही फोन्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और इन तीनों ही फोन्स में आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा लेकिन गाइस इधर आपको जो Z1 Pro है इसमें एक कमी आपको देखने को मिल जाती है इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है लेकिन जबकि उन दोनों फोन्स में आपको USB टाइप सी देखने को मिलता है गाइस मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों फोन्स में क्या-क्या डिफरेंस है और गाइस इन तीनों फोन्स में कौन सा चीज में कौन सा फोन आगे है सब कुछ मैंने आपको बता दिया तो अभी आपके ऊपर है कि कौन सा फोन आपको शूट करता है क्या-क्या आपके नीड्स हैं क्या-क्या आपके नीड्स को पूरी करता है कौन सा फोन ऐसे सोच के आप अपने फोन्स को खरीदिए और गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा चैनल में अगर नए आ गए तो चैनल को अभी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय